আমরা আমাদের ক্লাসের একটা প্ল্যানিং করতেছি আমি এখনো প্ল্যানিংটা আমার শেষ হয় নাই আহ আশা করি কালকে আমাদের শেষ হয়ে যাবে আর কি এইভাবে আমরা আগাবো আর কি এই যে আপনার দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে হ্যাঁ এই যেখানে লেকচার কটা লেকচার দিব আমরা লেকচার যে কটা আছে ডেফিনেশন ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল চার্জ অফ ট্যাক্স স্পেশাল ট্যাক্স স্কোপ অফ টোটাল ইনকাম ট্যাক্স কম্পিটিশন টোটাল ইনকাম ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট একজেমশন ডিবেট এগুলো আমি শেষ করতে পারি নাই আজকে আমি একটা প্ল্যান করতেছি তারপরে আপনার সাথে শেয়ার করব ওইভাবে আমরা আমাদের ক্লাসটা কন্টিনিউ করব ইউনিভার্সিটির সংজ্ঞাটা আমরা পড়ছিলাম গত ক্লাসে এই পর্যন্ত পড়ছিলাম আর কি তো এখানে বাকিগুলো দেখি পার্কুইজিট পার্কুইজিটের সঙ্গে আমাদের সেকশন টোয়েন্টি টুতে বলা আছে ওটা আমরা পড়ব যখন ওই পার্কুইজিটের পড়বো আর কি বাজার মূল্য বাংলাদেশি কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি মানে যেখানে বলা আছে বাট এই জায়গাটায় একটু পার্থক্য আছে কিন্তু क्षेत्र কারণ ট্যাক্স রেটটা ওর উপরে নির্ভর করবে এই যে কোম্পানি ওটা হলো বাংলাদেশি কোম্পানি আর এটা হলো কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি ওইটা আর এটা হলো কোম্পানি কোম্পানি অর্থ কোম্পানি আইন উনিশশো চুরানব্বই সাল এর সংজ্ঞায়িত কোন কোম্পানি এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে নিচের গুলো নিচের বিষয়গুলো এইটার অন্তর্ভুক্ত হবে নিচের কোম্পানি গুলো এটার অন্তর্ভুক্ত হবে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র কোম্পানি আসে নাই বাংলাদেশি কোম্পানি আর নিচের কোম্পানি আসে না এখানে যে বিদেশি কোন প্রতিষ্ঠান লিয়েজ অফিস রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিস আমরা গত ক্লাসে এটা আলাপ করছি বিদেশি সত্তা ব্যক্তি স্থায়ী কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বাহিরে কোন দেশের আইন দ্বারা আইনে অধীনে নিবন্ধ কোন সংঘ কোন ব্যাংক বিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে কোনো বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাও কোম্পানির ভিতরে নিয়ে আসছে এখানে এনজিও গুরু বা মাইক্রো ক্রাইটিগুলি অথরিটির সহিত নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান এটাও কোম্পানি এগুলো কিন্তু আগে এইভাবে ছিল না কোন ফার্ম ব্যক্তিবর্গের সংগঠন যে নামে অভিহিত করা হোক না কেন এটা আগেও ছিল এটা আগেও ছিল আপাতত বলব কোন আইন দ্বারা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন সত্তা এইগুলো হলো সবগুলোই কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত হবে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশি কোম্পানি মানে হলো শুধুমাত্র কোম্পানি যেটা বাংলাদেশের রেজিস্ট্রেশন নিচ্ছে কোম্পানি আইন চুরানব্বই সাল অনুসারে এবং অন্য কোনো আইন অনুসারে বাংলাদেশে আর এছাড়া এইগুলো কোম্পানি হিসাবে মর্যাদা পাবে ট্যাক্স আইনে
বার্ষিক মূল্য এটা বার্ষিক মূল্যটা আমাদের আগে যেরকম ছিল বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে অ্যানুয়াল ভ্যালু ওটাকে আগে ছিল আগের দিকে ছিল আর কি ডেফিনেশনের শুরুর দিকেই ছিল বার্ষিক মূল্য অ্যানুয়াল ভ্যালু এটাকে এখানে নিয়ে আসছে বৎসরান্ত সম্পত্তির যুক্তিসঙ্গত ভাড়া বা যেই ক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ ক অনুযায়ী নিরূপিত অঙ্কের অধিক হয় সেক্ষেত্রে বার্ষিক ভাড়া ছোটো করে নিয়ে আসছে আগে একটু পেঁচা গোছা ছিল বৎসরান্ত যুক্তিসঙ্গত বার্ষিক ভাড়া যেটা রিজনেবল হয় যেটা মনে করা হয় যে এটা বাড়া হবে আর যদি দেখা যায় না অ্যাকচুয়াল ভাড়া এই দুইটার মধ্যে যেটা বেশি সেটাই হবে বার্ষিক ভাড়া डिफाइन कर परिसम्पद विक्रय उक्त परिसम्पे विक्रय अर्थ वाण्य बजार मूल्य मध्य जहां अदिक বিক্রয়ব্দ অর্থ অথবা ন্যায্য বাজার মূল্য দুইয়ের মধ্যে যেটা অধিক সেটা হলো বিক্রয়ব্দ অর্থ হিসাবে বিবেচনা করা হবে বিনিময়ের মাধ্যমে পরিসম্পদ হস্তান্তর হইলে উক্ত হস্তান্তরের মাধ্যমে মর্জিত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য এখন এই বাজার মূল্যটা আমরা পড়লাম না এই যেখানে বাজার মূল্য আছে বাজার মূল্যটা একটু পড়ে দিই এখানে আর একটা জিনিস দেখলাম ফট কাকার বাদ দরকার নেই বাজার মূল্যটা কি মার্কেট ভ্যালুটা কি যে ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য কাঁচা অবস্থায় সাধারণভাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় উৎপাদনিত কৃষকের মাধ্যমে বিক্রয়ার্থে প্রক্রিয়া পূর্ব বিক্রয় উপযোগী করা হয় সেই ক্ষেত্রে পণ্যটি হইতে উদ্বুদ্ধ আয়ের উপর সর্বপ্রথম যেই বৎসর কর নির্ধারণ করা হইবে ওয়ার পূর্ববর্তী সমগ্র বৎসরব্যাপী যে মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে ওয়ার গড় মূল্য এটা মেইনলি এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাজার মূল্য এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট যে ক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য সাধারণত কাঁচা অবস্থায় বাজার বাজারে বিক্রয় করা না হইয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত অর্থের সমষ্টি কাঁচা অবস্থা যেটা বিক্রি করা যায় না সেটা ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত অবস্থার সমষ্টি যেমন চাষাবাদের ব্যয় মানে উল্টা ভাবে আর কি চাষাবাদের ব্যয় কত উৎপাদিত ফসল যে ভূমিতে জন্মায় উক্ত ভূমির উন্নয়ন ভাড়া উন্নয়ন কর বা ভাড়া কত উপকর কমিশনার কর্তৃক কৃষি পণ্য হিসেবে বিবেচিত ও তর্কিক পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে নির্ধারিত মুনাফার হার তা মানে চাষাবাদের ব্যয় জমির ভাড়া অথবা উন্নয়ন কর আর রিজনেবল প্রফিট এই তিনটা যুগ করার পরে যেটা আসবে সেটা হবে হলো বিক্রয় মূল্য যেখানে বিক্রয় মূল্য কাঁচা মাল বিক্রি করা যায় না কাঁচা অবস্থা বিক্রি করা যায় না সেই ক্ষেত্রে বাজার মূল্য হবে এটা এটা কিন্তু নতুন নিয়ে আসছে এটুকু নতুন নিয়ে আসছে এটা জেনে রাখতে হবে যেখানে কাঁচা অবস্থা বিক্রি করা যায় না সেই ক্ষেত্রে বাজার মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয় বিক্রয় বা বিনিময় ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে পরিসম্পদ হস্তান্তর করা হইলে উক্ত হস্তান্তরের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্য পণ্য মূল্য মানে টাকা পায় নাই বাট একটা জিনিস পাইছে ওই যে বার্ডার সিস্টেমের মতো তাহলে বিনিময়ের উক্ত হস্তান্তরের বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্য মূল্য পণ্যের যেটা মূল্য সেটি হল বিক্রয়লব্ধ অর্থ আর যদি সম্পদ অর্জিত হয় তাহলে অর্জিত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ হ্যাঁ যদি সম্পদ অর্জিত হয় তাহলে সম্পদের বাজার মূল্য পরিসম্পদ বিক্রি করা হইলে উক্ত পরিসম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা ন্যায্য বাজার মূল্য এই দুয়ের মধ্যে যেটা অধিক পরিসম্পদ বিক্রি করা হইলে উক্ত পরিসম্পদে বিক্রয়লব্ধ অর্থ অথবা বাজার মূল্য এর মধ্যে যেটা বেশি আপনি কম বিক্রি করছেন তাতে কিছু যায় আসেন 
যেটা বেশি সেটা হলো বাজার মূল্য এটা মনে রাখতে হবে কম বিক্রি করা অপরাধ না বাট বাজার মূল্য কিন্তু হিসাবে নিয়ে আসতে হবে কোন পরিসম্পদ পরিত্যক্ত নিশ্চিহ্ন ধ্বংস বা হারাইয়া গেলে উক্ত পরিসম্পদের স্ক্র্যাপ মূল্য বা পরিসম্পদের বিপরীত বিমা স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সহ উহা বিক্রয়ের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত অর্থ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে যা পাওয়া গেল সেটা প্লাস হলো স্ক্র্যাপ বিক্রি করে যেটা পাওয়া গেল সেটা হবে হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত পণ্য বিক্রি করার ক্ষেত্রে বাজার মূল্য বাংলাদেশে বলে কোন আইনের অধীনে আবশ্যিক ভাবে পরিসম্পদ অধিগ্রহণ করা হইলে অধিগ্রহণকৃত বাবদ পরিসীমিত ক্ষতিপূরণ পরিসীমিত ক্ষতিপূরণ যেমন হলো সরকার যদি কোনো জমি জায়গা অধিগ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকালে সরকার যেই ক্ষতিপূরণটা দেয় সেটাই হবে হলো বিক্রয়লব্ধ অর্থ করদাতা কৃষিকা যে পরিসম্পদের ব্যবহার সমাপ্ত হলে সমাপ্ত হইবার সময় উক্ত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য আমাদের এই আলোচনা থেকে এটাই বুঝলাম যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মানেই হলো যেটা যে সময় বিক্রি করছে সেই সময়ের বাজার মূল্যটাই হলো বিক্রয়লব্ধ অর্থ হিসেবে বিবেচিত হবে এখানে কোন প্ল্যান্ট বা যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে ব্যবহারের পর উহা বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি বা হস্তান্তর হইলে প্রাপ্ত রপ্তানি মূল্য যদি কোন প্ল্যান্ট কিংবা যন্ত্রপাতি বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহার করার পরে আবার দেশের বাহিরে রপ্তানি করা হয়েছে তাহলে রপ্তানিকৃত বা হস্তান্তর হইলে হস্তান্তর যে মূল্যটা সেটি হলো বিক্রয় অব দ্য অর্থ আমরা পড়তেছি যে সেলস প্রসিট ডেফিনেশন অফ সেলস প্রসিট দেয়ার আর মেনি ওয়েজ দেয়ার আর মেনি সিচুয়েশন হ্যাঁ ওই ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হবে তবে আলোচনা থেকে যেটুকু বুঝলাম বাজারে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই বাজার মূল্য কি পাইলেন আপনি বিক্রি করে সেটা বিবেচ্য বিষয় নাই বাজার মূল্যটাই হলো সেলস প্রসিট হিসেবে বিবেচিত হবে কোনো যাত্রীবাহী যানের মূল্য তৃতীয় তফসিলের অধীন সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে হইলে উহার পরিমাণ কিভাবে নির্ধারণ করা হবে ক যানবান্টিন বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ক খ হল দ্বিতীয় তফসিলে যে পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে গ হল যানটি অর্জনের জন্য নির্বাহকৃত প্রকৃত ব্যয় এটা ওটা দিকে নিতে হবে ইতর শুধু যে পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এখন গাড়ির মূল্য কত ধরা হয়েছে আগে তো পঁচিশ লাখ টাকা পর্যন্ত ছিল মূল্য এখন কি ওটা বাড়াইছে আপনারা জানেন নাকি জন্য গাড়ির মূল্য ধরা ছিল আগে তিরিশ লাখ পঁচিশ লাখ ওটা কি বাড়াইছে তিরিশ লাখ টাকা করছে এটা থার্ড শিডিউল প্যারাগ্রাফ থ্রিতে বলা আছে থার্ড শিডিউল প্যারাগ্রাফ থ্রিতে বলা আছে কোন পরিসম্পদের ক্রয় মূল্য নির্ধারণ কোন করদাতা কোন মোটর যানের ক্রয় মূল্য অনধিক তিরিশ লক্ষ টাকা বলিয়া বিবেচনা করা হইবে যদি উক্ত অবশ্যই ভাতা প্রদেয় মোটর যান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক বা করদাতা ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী পরিবহনে নিয়মিত বাস বা মিনিবাস মিনিবাস ব্যতীত অন্য কোন যাত্রী মোটর যান মোটর মোটর যান হয় কোন পরিসম্পদের ক্রয় মূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক সরকার বা কোন কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত কোন মঞ্জুরি 
ভর্তুকি রেয়াত বা কমিশন সহায়তা সুদ সুদমুক্ত ঋণ ব্যতীত এর মূল্য এর মূল্য বাবদ যাই বাদ যাইবে ব্যক্তি কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি ফার্ম ব্যক্তি সংঘ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার ট্রাস্ট তো হইবিল কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে ট্রাস্ট তো হইবিল কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবে আর্টিফিশিয়াল জুডিশিয়াল পার্সনটা বাদ দিছ তারা আগের আইনে আর্টিফিশিয়াল জুডিশিয়াল পার্সন ছিল তাহলে ব্যক্তি বলতে আমরা কি বুঝি স্বাভাবিক ব্যক্তি ফার্ম ব্যক্তি সংঘ আপনারা সাউন্ড পাচ্ছেন না জি স্যার কে যেন সাউন্ড পাচ্ছে না বলছে লেখছে ব্যক্তি বলতে স্বাভাবিক ব্যক্তি ফার্ম ব্যক্তি সংঘ হিন্দু আন্ডিভিডেন্ট ফ্যামিলি ট্রাস্ট তহবিল অ্যান্ড কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত হইবি ব্যবসা বলতে কি বোঝায় ব্যবসা বলতে কোনো ট্রেড বাণিজ্য পণ্য উৎপাদন কোনো ট্রেড বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন ধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্ম প্রচেষ্টা লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তা পণ্য বা সেবার বিনিময় যে কোনো পেশা বা বৃত্তি যে কোনো পেশা এবং বৃত্তি হলো ব্যবসা কোন ট্রেড বেচা কেনা করা উৎপাদন করা কোন ট্রেড বা বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন ধর্মী কোন ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্ম প্রচেষ্টা লাভজনক বা অলাভজনক কোন সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময় অবদান নিয়ে এখন আমার একটু সন্দেহ আছে আর কি এখন আমাদের দেশে এনজিও গুলো কোনো দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না যখন ছিল তখন ঠিক আছে এখন তো এনজিওর অবদান নাই যখন স্যানিটেশন ছিল না প্রাইমারি শিক্ষা ছিল না স্কুল কলেজ ছিল না তখন ঠিক ছিল যে কিছু কিছু এনজিও এগুলো করে দিয়েছিল বাট এনজিওরা ডিফারেন্ট এজেন্টা নিয়ে ঘুরে এখন ওদের লাভটাই দেখে এনজিওদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় রোহিঙ্গাদেরকে ফেরত পাঠানো দরকার ওরা বলবো না কারণ কি 
ওই যে টাকা পাইতেছে টাকা পাইতেছে বুঝছেন ওদের ব্যবসা দেবো গা ব্যাংক কোম্পানি আমরা জানি ব্যাংক কোম্পানি আইন আছে ব্যাংক কোম্পানি আইন অনুসারে যেই ব্যবসা পরিচালিত হয় সেটাই হলো ব্যাংক কোম্পানি বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংক ট্রান্সফার অর্থ অন্তর্ভুক্ত হবে নিচের গুলো ব্যাংক ট্রান্সফার অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে কোনগুলো ব্যাংকের এক হিসাব হইতে অন্য হিসাবে ক্রস চেক বা বাংলাদেশ ব্যাংক করতে কোনো মত অন্য কোনো পন্থায় অর্থের স্থানান্তর ক্রস চেক হতে পারে ইএফটিএন হতে পারে এনপিবিএস হতে পারে হ্যাঁ সবগুলি হলো ব্যাংক ট্রান্সফার হিসেবে বিবেচিত হবে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে এক হিসাব হইতে অন্য হিসেবে অর্থ স্থানান্তর সেটাও ব্যাংক ট্রান্সফার হিসেবে বিবেচিত হইবে চালানের মাধ্যমে সরকার বা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফিস চার্জ শুল্ক করাদি বা অন্য কোন অর্থ সরকার বা সরকারের কোন কর্তৃপক্ষের অনুকূলে পরিশোধ যেমন এখন এনবিআর এ অটোমেটিক চালান চালানের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে চালানের মাধ্যমে টাকা পরিশোধ করা যায় এখন আর চেক দেওয়ার দরকার নাই আপনি ট্যাক্স জমা দিবেন চেক জমা দেওয়ার দরকার নাই আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে ঢুকে আপনি চালান করে ফেলতে পারবেন ট্রান্সফার করে এই ব্যাংক ট্রান্সফার শব্দটা আমাদের লাগবে কারণ হলো ব্যাংক ট্রান্সফার না হলে এক্সপেন্স ডিজার করে দেয় ক্যাপিটাল অ্যাসেট ক্যাপিটাল অ্যাসেট এর সংজ্ঞা দেওয়া আছে এটা মধ্যে কোনো চেঞ্জ করে নাই আগে যেটা ছিল সেটাই বাংলায় একটু সহজ করে দিছে মূলধনি পরিসম্পদ অর্থ কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত কোনো যে কোনো প্রকৃতি বা ধরনের সম্পত্তি কোন ব্যবসায় বা উদ্যোগ সামগ্রী বা ইউনিটি হিসাবে অথবা কোন শেয়ার স্টক যদি সেটা কোন ব্যবসায়ের মধ্যে থাকে তাহলে হবে কিংবা কোন আন্ডারটেক যদি থাকে তাহলেও সেটা অ্যাসেট হিসাবে বিবেচিত হবে এছাড়া কোন শেয়ার বা স্টকটাও অ্যাসেট শেয়ার বা স্টক মানে হলো শেয়ার মার্কেটে যে কেনা ব্যবসা করা হয় শেয়ার বা স্টক সেটাকে শেয়ার বা স্টক বলা হয় তাহলে কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত কোন প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তিকে ক্যাপিটাল অ্যাসেট বলা হয় সেটা তার ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকুক বা না থাকুক এবং স্টক অর শেয়ার্স এখানে স্টক অর শেয়ার্স বাট নট ইনভেন্টরি এই স্টক মানে কিন্তু শেয়ার্স যেটা হলো শেয়ার মার্কেটের এই যে ক্যাপিটাল মার্কেটের শেয়ার্স অথবা লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার এগুলো বুঝাইছে এখানে গ নম্বরে তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ওয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে না নিশ্চের বিষয়গুলো কি ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন নিজের ব্যবহারের জন্য যদি কোনো সামগ্রী থাকে হ্যাঁ তাহলে সেটা ক্যাপিটাল অ্যাসেট হিসেবে মূলধনী সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হইবে না যেমন অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিদেয় পোশাক অস্থাবর মানে কি যেটা স্থায়ী না পরিদেয় পোশাক স্বর্ণলঙ্কার আসবাবপত্র শিকচার কারুপণ্য আর্টিস্টিক যে পণ্যগুলো থাকে যন্ত্রপাতি যদি থাকে কোনো এবং যানবাহন যাহা করদাতা কর্তৃক বা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তাহার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না গাড়ি থাকলে গাড়ি হলো ক্যাপিটাল অ্যাসেট হবে না ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি সেটা সে নিজে ব্যবহারের জন্য কেনে অথবা তার ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে নির্ভরশীল 
তাদের ব্যবহারের জন্য কেনা হয় বাট এই গাড়িটা যদি আবার ব্যবসায় ব্যবহারের জন্য কেনা হয় তাহলে সেটাকে আবার মূলধনী সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এতে আমাদের জানা দরকার খুব যে হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল অ্যাসেট ক্যাপিটাল অ্যাসেট মিনস প্রভার্টি অফ এনি কাইন্ড হেল্প বাই এন এস এস সি হোয়েদার কানেক্টেড উইথ হিজ বিজনেস অর নট অ্যান্ড স্টক অ্যান্ড শেয়ার্স স্টকস অ্যান্ড শেয়ার্স দ্য ফলোয়িং আর নট কনসিডার্ড অ্যাজ ক্যাপিটাল অ্যাসেট কি হলো সেটা চলো করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ পণ্য বা কাঁচামাল ব্যবসায় ধারণকৃত কোনো মজুদ পণ্য বা কাঁচামাল সেটা ক্যাপিটাল অ্যাসেট হবে না ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পার্সোনাল ব্যবহারের জন্য যে জিনিসগুলো থাকে যেমন কাপড় ওয়ারিং অ্যাপারেলস মেশিনারিস টুলস হতে পারে আর্টিস্টিক প্রোডাক্ট থাকতে পারে আর পার্সোনাল কার ফর হিমসেলফ অ্যান্ড ফর ফর হিজ ফর হার ডিপেন্ডেন্টস হুইচ ইজ নট ইউজ ফর হিজ বিজনেস লভ্যাংশের সংজ্ঞাটায় কোনো চেঞ্জ হয় নাই চেঞ্জ জানা হয় নাই বাট এখানে বাংলায় করে দিচ্ছে আর কি সংজ্ঞাটা বেশ জটিল ইংরেজিতে জটিল ছিল বাংলা যে কি হয়েছে আল্লাহ জানে আর কি লভ্যাংশ মানে তো আমরা জানি যে কোনো কোম্পানির লাভ থেকে যে অংশ সেটাকে লভ্যাংশ বলা হয় লভ্যাংশ অর্থের অন্তর্ভুক্ত হইবে মূলধনায়িত হোক বা না হোক কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার গণের মধ্যে পুঞ্জীবিত মুনাফার কোনো বিতরণ যদি এইরূপ বন্টনের ফলে কোম্পানির পরিসম্পদ বা রিজার্ভ পূর্ণ বা আংশিকভাবে হ্রাস পায় এটার মানে হলো ডিস্ট্রিবিউশন অফ এনি প্রফিট বাই কোম্পানি অফ হ্যাভিং অ্যাকোমোডেটেড প্রফিট হোয়েদার ক্যাপিটাল লাইস অর নট যে কোম্পানির অ্যাকোমোডেটেড প্রফিট আছে সেই কোম্পানি যদি তার শেয়ার হোল্ডারদেরকে কোনো ডিস্ট্রিবিউশন করে যার ফলশ্রুতিতে সম্পদের ই হয় হ্রাস পায় হ্যাঁ তাহলে সেটাকে মুনাফা বলা ওই লভ্যাংশ বলা হবে ওটাকে ক্যাপিটালাইজ করা হোক বা না হোক এটাতে কিছু যায় আসে না মূলধনায়িত হোক বা না হোক যদি কোনো প্রকারের ডিভেন্সার ডিভেন্সার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে পুঁজিবিত মুনাফার কোনো বিতরণ করা হয় এটা হলো শেয়ার হোল্ডারদেরকে বিতরণ এটা হলো ডিভেন্সার হোল্ডারদেরকে বিতরণ বাট কন্ডিশন একই এটাকে ক্যাপিটালাইজ করা হোক বা না হোক এটা যদি পুঞ্জীবিত মুনাফা থেকে বিতরণ করা হয় তাহলে ওটা ডিভিডেন্ড হিসেবে বিবেচিত হবে অ্যাগেইন মূলধন মূলধনায়িত হোক বা না হোক কোম্পানির অবসানকালে লিকুইডেশনের সময় উক্ত রূপ অবসানের অব্যাহতি পূর্বে যদি কোম্পানির কোনো মুনাফা থাকে হ্যাঁ রিটার্ন আর্নিং থাকে কোম্পা অ্যাকোমোডেটেড প্রফিট থাকে তা হইতে যে শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে যে বিতরণ করা হবে সেটা হলো অ্যাকোমোডেটেড প্রফিট কথাগুলো কি আপনারা বুঝতেছেন না খালি আমি আলাপ করে যাচ্ছি না বুঝলেই স্টক মি যেখানে না বুঝবেন সেখানে বলবেন এখানে চেঞ্জ করে নাই আর কি বাংলায় লেখছে শুধুমাত্র মূলধনায়িত হোক বা না হোক মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানি করতে কোহার মালিকানা দিন পুঞ্জীবিত মুনাফা কোম্পানির শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিতরণ যদি ক্যাপিটাল হ্রাস করার উদ্দেশ্যে হ্যাঁ কোনো সম্পদ বিতরণ করা হয় তাহলে যদি ওই কোম্পানির পুঞ্জীবিত প্রফিট থাকে তাহলে ওটাকে লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে কোম্পানি আইন চুরানব্বই সালের অধীনে নিগমিত নহে এরূপ কোনো কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশের বাইরে 
প্রেরিত কোন মুনাফা যে কোম্পানিটা বাংলাদেশে রেজিস্ট্রেশন করে নাই বাট বাইরে রেজিস্ট্রেশন আসছে যদি বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রফিট রেমিট করে তাহলে যে প্রফিটটা রেমিট করবে দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ডিভিডেন্ট কোন মিউচুয়াল ফান্ড রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট অ্যাকসেন্স ট্রেডের অ্যাকসেন্স ট্রেডেড ফান্ড বা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা বিতরণ এটা নতুন করে যুগ করছে এটা এটা আগে ছিল না এটা একটা মামলা হয়েছিল কোর্টে এনবিআর হেরে গেছিল এই কারণে ওরা রাগ করে এখন এখানে নিয়ে আসছে জানেন নাকি আপনার কেসটা এইমস নামে একটা ফান্ড ছিল এইমস নামে একটা ফান্ড ছিল ওটা ক্লোজ এন্ডেড ফান্ড ছিল ওটা যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন ওটার যা অ্যাসেট ছিল সবগুলো অ্যাসেট বিতরণ করে দিল এনবিআর বসাইলো যে না ওটার যা অ্যাসেট সবগুলো অ্যাসেটই ডিভিডেন্ট হিসেবে ট্রিট হবে যেমন একজন একটা শেয়ার কিনছিল একশো টাকা দিয়ে সেটা সে পাচ্ছে তখন ডিস্ট্রিবিউশনের সময় ফর এক্সাম্পল একশো পঁচিশ টাকা তাহলে এনবিআর বলতেছে যে যেহেতু এটা অ্যাসেট ডিস্ট্রিবিউশন সুতরাং একশো পঁচিশ টাকার উপরেই ডিভিডেন্ট ট্যাক্স হবে বাট যারা কিনছিল তাদের কথা ছিল না আমি তো একশো টাকা দিয়ে কিনছি এটা আমার ইনভেস্টমেন্ট আমার ডিভিডেন্ট হবে ওর পঁচিশ টাকা পরে ফাইনালি হাইকোর্টে যে এরা জিতছিল আর কি পঁচিশ টাকার উপরে ডিভিডেন্ট ট্যাক্স দিচ্ছে একশো টাকা একশো পঁচিশ টাকার উপরে দেয় নাই এখন এই যে মিউচুয়াল ফান্ড রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট অ্যাকসেন্স ট্রেডেড ফান্ড আর অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এর মুনাফা মুনাফা বলছে মুনাফা কোন প্রাইভেট কোম্পানি উহার মালিকানা দিন পুঞ্জীবিত মুনাফা হইতে কোন শেয়ারহোল্ডার প্রেরণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসেবে পরিচিত কোন পরিমাণ অর্থ যদি ওই কোম্পানির পরিসম্পদের অংশ হোক বা না হোক অথবা এরূপ কোন শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এরূপ কোন কোম্পানি প্রতিপরিচিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি যদি তার কোন পরিচালককে কোনো টাকা কিংবা সুবিধা দেয় হ্যাঁ যা হলো ওই কোম্পানি যদি পুঞ্জীবিত প্রফিট থাকে মুনাফা থাকে তাহলে যে পরিমাণ দিবে ওই পরিমাণকে মুনাফা হিসেবে লব্বা লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যেমন যদি লেন্ডিং ইজ এ মেন মেন টুলস অফ বিজনেস যেমন যে ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানি অবসরকালে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিফেন্স শেয়ারহোল্ডার বা কোম্পানির উদ্বৃত্ত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নহে সেই ক্ষেত্রে উপদফা গ ঘ অনুসারে অগ্রাধিকার শেয়ার সহ যে কোনো শেয়ারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগদ অর্থ আকারে বিতরণ বা ডিফেন্সার বা ডিফেন্সার স্টকের দায় মোচন এটা ডিভিডেন্ট হবে না যে ক্ষেত্রে কোম্পানির অবসয়নকালে কোনো শেয়ারহোল্ডার বা ডিফেন্স হোল্ডার কোম্পানির উদ্ধৃত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নহে সেই ক্ষেত্রে গ এবং ঘ এই যে এই গ অবসায়ন এটা অবসায়ন এই দুইটার ক্ষেত্রে যদি কোম্পানির রেসিডুয়াল যে ইন্টারেস্ট থাকে সেই ইন্টারেস্টের অধিকারী না হয় তাহলে উক্ত কোম্পানি পরিষদের অংশ হোক বা না হোক অথবা এরূপ কোন শেয়ারহোল্ডার পক্ষ হতে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য এই অনুসারে অগ্রাধিকার শেয়ার সহ যে কোনো শেয়ারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নগদ অর্থ আকারে বিতরণ অথবা ডিভেন্সার বা ডিভেন্সার স্টকদের দায় মোসা এটা দায় এটা দায় পরিশোধ হবে যেমন যদি ই হয় প্রিফারেন্স শেয়ার হয় কিংবা ডিভেন্সার হয় তাদেরকে যদি টাকা পরিশোধ করা হয় তাহলে ওটা দায় পরিশোধ করা হবে ওটা মুনাফা হবে না এই যে কোম্পানির কম্পুক্ত পরিসম্পদে অংশীদারিত্বের অধিকারী নহে রেসিডুয়াল ইন্টারেস্টের অধিকারী না হয় তাহলে যেটা পাবে সেটা হলো তার দায় মুক্তি যেই ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করাই কোন কোম্পানির মূল ব্যবসা সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায় স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় কোন শেয়ারহোল্ডারকে 
সমন্বয়ে प्रफिट रेमिटेंस बुझे रखतेडी दीब আমার এই আলোচনার সামারি হলো লভ্যাংশ হবে তখনই যখন ওই কোম্পানির পুঞ্জীভূত মুনাফা থাকবে পুঞ্জীভূত মুনাফা যেখানে থাকবে না সেখানে শেয়ার হোল্ডারদেরকে অথবা ডিমেন্স শেয়ার হোল্ডারকে যাই দেখ সেটা লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে না এই পর্যন্তই আমরা তাই পড়ছি একদম এই পর্যন্ত আমরা তাই পড়ছি এই পর্যন্ত একদম ক থেকে চ পর্যন্ত আমরা এটুকু পড়ছি শুধুমাত্র সতে যে আমরা দেখছি যদি কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ইভেন এখানেও যদি তার একমোটেড প্রফিট না থাকে তাহলে হবে না প্রাইভেট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি তার পুঞ্জীভূত প্রফিট আছে মুনাফা আছে সেই ক্ষেত্রে যদি তার ডাইরেক্টরকে কোনো সুবিধা দেয় অর্থ লোন দেয় তাহলে সেটাকে মুনাফা হিসেবে এ লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে কোন স্টক ডিভিডেন্ট লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত হবে না পুঞ্জীবিত মুনাফার সংজ্ঞাটা এখানে দিয়ে দিচ্ছে পুঞ্জীবিত মুনাফা অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে এই দফায় এই আইনের অধীনে অনুমোদনযোগ্য কোন ভাতা কর্তন বা অব্যাহতির মাধ্যমে স্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ রিজার্ভ উপদফা ক খ গ এর ক্ষেত্রে এই রূপ বন্টনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির সকল মুনাফা উপদফা গয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির অবসানের তারিখ পর্যন্ত সকল মুনাফা ওই যে আই আগের আইনে যে বলছে সেগুলো আবার একটু ব্যাখ্যা করে দিছে
সমবায় সমিতি সমবায় সমিতি অর্থ সমবায় সমিতি আইন দুই হাজার এক বার সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পর্কিত আপত্ত বলব কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধিত অনিবন্ধিত কথা বলা হয় নাই নিবন্ধিত এটা একটা নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছে সিকিউরিটিস কাকে বলে এটা আমাদের দরকার জানা কেন দরকার সেটাও আমি বলতেছি যেমন সিকিউরিটিস মানে কি সিকিউরিটিস মানে বলতেছে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে ট্রেজারি বন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক ইস্যু করে সঞ্চয়পত্র সঞ্চয় অধিদপ্তর ইস্যু করে বিক্রি করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণপত্র ডিভেন্সার সুকক সরিয়া ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি অনুরূপ দলিল কোন কোম্পানি কর্তৃক এবং কোন কোম্পানি কোন কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুর কৃত শেয়ার স্টক বন্ধক চার্জ হাইফিকেশন এর মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল বন্ড ডিভেন্সার ডিভেন্সার মিউচুয়াল ফান্ড বা অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এগুলো সিকিউরিটি হিসেবে বিবেচিত হবে প্রবলেমটা হল আগে ইনভেস্টমেন্ট রিবেটের ক্ষেত্রে যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট রিবেট ক্যালকুলেশন করতাম না ইনভেস্টমেন্ট রিবেটের ক্ষেত্রে এখানে যে কোনো অ্যামাউন্ট ইনভেস্টমেন্ট করা যেত চাইলে ট্রেজারি বিল ট্রেজারি বন্ডে অনেক টাকা ইনভেস্টমেন্ট করা যেত এখন বলছে যে এই সিকিউরিটি যে পাঁচ লাখ টাকার বেশি পারমিট করা হবে না যেমন আগে এফডিআরে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স ছিল ষাট হাজার টাকা ওটাকে এবছর করছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা এরকম আর আগে যেমন হলো যদি কেউ বিএসপি কিনতো ধরেন একজনের ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার পঞ্চাশ লাখ টাকা সে পঞ্চাশ হাজার টাকা সঞ্চয়পত্র কিনে ফেলতে পারতো সঞ্চয়পত্র যেটা সঞ্জয়পত্র ভিতরে ঢোকায় দিয়ে বলছে যে এই সিকিউরিটি যে পাঁচ লাখ টাকার বেশি ইনভেস্টমেন্ট করা যাবে না করতে পারবা বাট ই পাবা না ওই সুবিধা পাবো না ডিবেট পাবো না কোন কোম্পানি আইনগত সত্তা ঈশ্বর ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার স্টক বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল বন্ড ডিভেন্সার ডিরাবেটিস মিউচুয়াল ফান্ড হ্যাঁ তারপরে হল অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সহ যে কোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট সুকক সরিয়া ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল বা পূর্ব লক্ষিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অগ্রাধিক অগ্রাধিকার বা ক্ষমতা ওয়ারেন্ট শেয়ার ওয়ারেন্ট হাইপোথিকেশন আর চার্জ হলো যে টাকা নিচ্ছে কমিটমেন্ট করছে চার্জ করতে গেলে যেটা হয় রেজিস্ট্রেশন করতে হয় 
এবং ওটা আপনার অধিকার না ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত ওটা আর অন্য কোন জায়গায় বিক্রি করতে পারবে না ওটা হলো চার্জ ওটা ওয়ারেন্ট আকারে অনেক সময় দেয় আগে যখন আমরা শেয়ার কিনতাম তখন শেয়ার ওয়ারেন্ট দিয়ে দিত সার্টিফিকেট পরে দিত লটারি হওয়ার সাথে সাথে একটা ওয়ারেন্ট দিয়ে দিত পরে ফাইনাল সার্টিফিকেট দিত ওয়ারেন্টের মধ্যে লেখা থাকতো যে আপনি দশটা শেয়ার কিংবা পঞ্চাশ হাজার শেয়ার পাইছেন সার্টিফিকেটটা পরে ইস্যু করত বাট এই হাইফোটিকেশন অ্যান্ড চার্জ অ্যানাদার লিগাল ডকুমেন্ট এই চার্জের ক্ষেত্রে যদি হয় চার্জের ডিফারেন্ট প্রসিডিউর আছে লিগাল প্রসিডিউর আছে হাইফোটিকেশনের লিগাল প্রসিডিউর আছে যেমন এইগুলো ওই জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্ট্যাম্প দিয়ে অ্যাগ্রিমেন্ট করতে হয় যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে এগুলো হয় চার্জ হাইপোটিকেশন হয় চার্জ মানে হলো আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে চার্জ যেটা বোঝাই জাস্ট এটা বোঝানোর জন্য চার্জ মানে হলো আপনার রেজিস্ট্রেশন করে একটা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে অধিকার নেওয়া হয় যেমন একটা লোন নেবেন আপনি হাউস বিল্ডিং একটা বিল্ডিং এ লোন নেবেন বাড়িটা বন্ধক রেখে তাহলে বাড়িটার দলিল আপনি জমা দিবেন জমা দেওয়ার পরে ওরা রেজিস্ট্রি অফিসে যায় নিয়ে ওটাকে ই করবে রেজিস্ট্রেশন করবে হাইপোটিকেশন সেম জিনিস ওইটা একইভাবেই করা হয় স্ট্যাম্পের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করে আনটিল ব্যাংক উইথড্র দা রাইট ইউ ক্যানট সেল দ্যাট টু আদার্স এটাও হাইপোটিক হাইপোটিকেশন এই হাইপোটিকেশন নর্মালি হয় হলো স্টকের ক্ষেত্রে মানে ক্লোজিং স্টক অথবা যে গুডস যেগুলো আনে ব্যাংক কিনে এনে ইয়ে রাখে ওই ওয়ের হাউসে রাখে ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীরা মিলে একসাথে ওটা চাবিটা ব্যাংকের কাছে থাকে আর কি আগানোর জন্য একটা এক মিনিট ব্রেক দিয়েছিলাম তাহলে হাইপোটিকেশন চার্জ এটা কি বুঝতে পারছেন জি স্যার থ্যাংক ইউ এই ভবিষ্যৎ তহবিল 
ভবিষ্যৎ তহবিল হলো এই আইনের অধীনে শিডিউল তফসিল দ্বিতীয় তফসিলের পার্ট থ্রিতে যে বিধানগুলো আছে সেই বিধান মেনে যেই ফান্ডগুলো ম্যানেজ করা হয় সেটাকে বলা হয় হলো প্রভিডেন্ট ফান্ড যার বাংলা হলো শিক্ষিত ভবিষ্যৎ তহবিল বলা শিক্ষিত ভবিষ্যৎ তহবিল স্থায়ী স্থাপনা পারমানেন্ট স্টাবলিশমেন্ট এটা আমাদের দরকার হবে হলো যখন আমরা ডাবল ট্যাক্সেশন পড়বো ডাবল ট্যাক্সেশনের ক্ষেত্রে পারমানেন্ট স্টাবলিশমেন্টের একটা বিষয় থাকে পারমানেন্ট স্টাবলিশমেন্ট বলতে নিশ্চের বিষয়গুলোকে বোঝাবে অর্থ ব্যবসায় বা ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সেইরূপ নির্দিষ্ট স্থান বা কার্যক্রম যাহার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির উক্ত রূপ ব্যবসায় সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পরিচালিত যেখানে ব্যবসায়টা পরিচালিত হয় সেই স্থানটাকেই বলা হচ্ছে হলো স্থাপনা এখন এর ভিতরে নিশ্চিত জিনিসগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে কি ব্যবস্থাপনার কোন স্থান যেখান থেকে ম্যানেজমেন্ট চলে সেখানে সেই স্থানটাকে পারমানেন্ট স্টাবলিশমেন্ট বলা হবে কোন ব্রাঞ্চ কোন এজেন্সি এনি অফিস এনি ওয়ার হাউস হ্যাঁ এনি ফ্যাক্টরি এনি ওয়ার্কশপ এগুলোকেও পারমানেন্ট স্টাবলিশ হিসেবে বিবেচিত হবে যদি কোনো খনি তৈল অথবা গ্যাস কূপ বা ভূগর্ভস্থ খা অথবা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান উত্তোলন বা আহরণের জন্য কোনো স্থান থাকে সেটাও পারমানেন্ট স্টাবলিশ হিসেবে চিহ্ন হবে কোনো খামার বা বৃক্ষায়ন এটা যা সেটু পরে রাখা দরকার যে পারমানেন্ট স্টাবলিশমেন্ট নামে একটা বিষয় আসে ইনকাম ট্যাক্সে এই স্টাবলিশমেন্ট মানে হলো ব্যবসায়ীর স্থান যেখানে মোটামুটি স্থায়ী বাবে কোনো কিছু স্টাবলিশমেন্ট বা স্থাপনা করা হয় সেটাই হলো পারমানেন্ট স্টাবলিশমেন্ট যেখান থেকে ব্যবসায় পরিচালনা করা হয় কোন নির্মাণ স্থান কোন নির্মাণ বা স্থাপনা বা সংযোজন বা প্রকল্প বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন তদারকি কার্যক্রম কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত ব্যক্তি বা দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যে নিয়োজিত কোন জনবল কর্তৃক কনসালটেন্সি সেবা সহ কোন সেবা প্রদান যদি উক্ত রূপ কার্যক্রম বাংলাদেশের একই কাজে বা উক্ত কাজের সহিত সংস্কৃত অন্য কোন কাজ বা অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে কোন অনিবাসী ব্যক্তি সহযোগী সত্তা মানে এখানে যদি কেউ থাকে সহযোগী সত্তা যে দেশের বাইরে বাট এই আমাদের দেশে তার কোন সহযোগী সত্তা আছে বা উক্ত অনিবাসী ব্যক্তির উপর বাণিজ্যিক ভাবে নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি যিনি অনিবাসী ব্যক্তির বাংলাদেশের সম্পদ বাংলাদেশে সম্পাদিত কোন বিক্রয়ের সহিত কোন কার্যক্রমের সহিত পরিচালনা করে থাকে ট্রান্সফার ট্রান্সফারের কোন চেঞ্জ হয় নাই সংজ্ঞায় একই আছে এইগুলো আমাদের যেগুলো প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা আমরা করতে চাচ্ছিলাম সেই সংজ্ঞাগুলো আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গেল এখন আমরা ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করব এখানে আমরা যা আলাপ করলাম সেখানে কি আপনাদের কোনো আলোচনা আছে যে আবার করতে হবে আমার কোন বিষয় রিপিট করা দরকার আছে আশা করি নাই আপনারা দেখেন আবার গোত্র দরকার হলে আবার আমরা গোব্যাক করব এর মাঝেও আমাদের ভিতর মানে পড়ার মাঝেও অনেক সময় সঙ্গে আমাদের ব্যাক করতে হয় জাস্ট টু রিক্যাপ আওয়ার নলেজ এই যে আমরা আইনটা পড়তেছি আইনটার ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি করবে ইমপ্লিমেন্টেশন করবে হলো 
ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ বলতে তো আর কোন ই বোঝায় না শুধু অফিস থাকলে তো হারাবে না একটা সেট আপ আছে লোকজন আছে ওদেরকে কিভাবে হায়ার আর কি করা হয় সেটা আমরা দেখব আর কি আয়কর কর্তৃপক্ষ কর প্রশাসন বা আয়কর কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পে নিম্ন পরিণত আয়কর কর্তৃপক্ষ থাকে যথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকে একজন হ্যাঁ মুখ্য কর কমিশনার মহাপরিচালক পরিদর্শন কর কমিশনার আপিল কর কমিশনার বৃহৎ করদাতা ইউনিট মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ ডাইরেক্টর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল কর কমিশনার অতিরিক্ত কর কমিশনার যুগ্ম কর কমিশনার এগুলো অনেক থাকে উপকর কমিশনার আমাদের এই যে উপকর কমিশনার কি বলা হয় হলো অ্যাসেসিং অফিসার এই হায়ার আর্কির মধ্যে থেকে কমিশনার তারপরে যুগ্ম কমিশনার এগুলো আমাদের জরুরি লাগে কমিশনারের কাছ থেকে যাই হলো যুগ্ম কমিশনার তারপরে অতিরিক্ত কমিশনার অ্যাডিশনাল কমিশনার এটা দুইটাই থাকে এই উপকর কমিশনার আর যুগ্ম কর কমিশনার অতিরিক্ত কর কমিশনার আপিল এই যে যুগ্ম জয়েন্ট কর কমিশনার আপিল এখান থেকে শুরু হয়েছে আপিল একটা গ্রুপ অ্যাসেসমেন্ট করে আবার আর একটা গ্রুপ আপিল আপিল নেয় আপিল মানে হলো মামলা যদি কোনো ডিসপিউট থাকে সেই ডিসপিউট গুলো তারা ডিল করে এখন উপকর কমিশনার তারপরে হলো জয়েন্ট কমিশনার আপিল উপকর কমিশনারের কোনো মামলা ডিসপিউট থাকলে জয়েন্ট কমিশনার আপিলের কাছে এটা রিজলিউশন করার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয় এটা যদি ব্যক্তি হয় ব্যক্তি ফা আবার যদি কোম্পানি হয় তাহলে কমিশনার আপিলের কাছে আপিল করতে হয় কর কমিশনার আপিল কোম্পানির আপিলগুলো কমিশনার আপিলের কাছে আপিল করতে হয় আর কমিশনার আপিলের কাছ থেকে যদি বিচার ঠিক মতো না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের ট্রাইব্যুনালে যেতে হয় ট্রাইব্যুনালটা আমাদের এখানে আসছে আমরা এখানে পড়বো তাহলে যদি আমরা এখানে ব্রিফ দেখি স্ট্রাকচারটা অর্গানোগ্রামটা হলো যে এরকম কর কমিশনার উপকর কমিশনার এই উপকর কমিশনারের আন্ডারে আবার কিছু সহকারী কমিশনার থাকে পেশকার থাকে স্টোন হ্যাঁ ওই ওই লেখালেখি করে কি যেন বলো অফিস সহকারী কিছু আছে আর কি অফিস সহকারী থাকে তারপর ইন্সপেক্টর থাকে যারা পরিদর্শন করে ইন্সপেকশন করে এই যে এইগুলো হলো আমাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের লাগে আর কি যেমন আমরা যখন ট্যাক্স রিটার্ন জমা করি ফাইল করি তখন হলো উপকর কমিশনার ওটা রিসিভ করে যখন আমরা হিয়ারিং দেই শুরুর দিকে প্রথম ফার্স্ট হিয়ারিং আমরা উপকর কমিশনারের কাছে দেই তারপরে যখন অ্যাসেসমেন্ট গুলো করে ডকুমেন্ট চায় ডকুমেন্ট রিসিভ করে হ্যাঁ বৈশা মিটিং করে ক্যালকুলেশন করে সেটা করে হলো কর কমিশন এ সহকারী কর কমিশনার অথবা ওই অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার আর যদি কোনো ইন্সপেকশন দরকার হয় হ্যাঁ তদন্ত করা দরকার হয় তাহলে কর পরিদর্শন কর পরিদর্শক তদন্ত করে করার পরে সব কিছু দেওয়ার পরে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স হিয়ারিং দেয় হিয়ারিং দেওয়ার পরে ওর যেভাবে মনে হয় যেটা স্যাটিসফাইড হয় সেভাবে অ্যাসেসমেন্ট করে অর্ডার দিয়ে দেয় অ্যাসেসমেন্ট মানে হলো টোটাল ইনকাম নির্ধারণ করা এবং কর আরোপ করা কর পরিগণনা করে ডিমান্ড লেটার দিয়ে দেয় যে এত টাকা তুমি জমা দাও বাট যখন এই উপকর কমিশনারের অর্ডারটা পছন্দ না হয় তখন আবার আবার আপিল করা যায় আপিল আবার সবাই সবার কাছে করতে পারে না যদি এটা ব্যক্তি হয় ইন্ডিভিজুয়াল ফার্ম হ্যাঁ তাহলে তার আপিল করতে হয় হলো জয়েন্ট কমিশনার আপিলের কাছে জয়েন্ট কমিশনার আপিল বাট এই এই এস এস যদি আবার কোম্পানি হয় তাহলে সে আপিল করবে হলো কমিশনার আপিলের কাছে সরাসরি কমিশনার আপিল সিনিয়র লোকের কাছে আপিল করবে সিনিয়র এই কমিশনার আপিল যদি 
জাজমেন্ট ঠিক মতো না দেয় কিংবা ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্স যা দায় নির্ধারণ করছে কমিশনার ট্যাক্স আপিল ও একই জিনিস রেখে দিছে কি করে না আর কি চেঞ্জ করে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে আবার আপিল করতে হবে সেই আপিলটা যাবে হলো আপিলের ট্রাইব্যুনালে আপিলের ট্রাইব্যুনালটা আমাদের এই সেকশনেই আছে আমরা আলাপ করব নিউক টিউক যেন আমাদের দরকার নেই এটা একটু আমরা জানা জানতে পারি আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং অধিক্ষেত্র এ আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে এ আইনের অধীনে বোর্ড মানে হল বোর্ড মানে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করতে পারিবে সদস্য কর সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারিবে বোর্ড যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারিবে বোর্ড সদস্য কর সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে মহাপরিচালক পরিদর্শন ডাইরেক্টর জেনারেল ইন্সপেকশন নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করতে পারবে এই যে কর সদস্য সদস্য কর সদস্য পলিসি এই যে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ বোর্ড একটা বোর্ড বোর্ড মানে হলো কোম্পানি যেরকম বোর্ড থাকে কয়েকজন মেম্বার মিলে একটা বোর্ড ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ একটা বোর্ড এই বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকে হলো আই ফাইন্যান্স মিনিস্টারের নর্মালি উনি হয় হলো ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এর চেয়ারম্যান ওই চেয়ারম্যান এর আওতায় আবার কিছু মেম্বার থাকে মেম্বার হলো মেম্বার সদস্য কর সদস্য পলিসি সদস্য এরকম কয়েকটা থাকে আর এই সদস্য কর বোর্ডের যেই ক্ষমতা থাকবে সদস্য করের সেই ক্ষমতায় থাকবে মহাপরিচালক পরিদর্শনের নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবেন পরিদর্শক মহাপরিচালক পরিদর্শন কি কাজ করবে সেটা এখানে বলে দেওয়া আছে অধীনে কার্যধারার বাস্তবায়ন পরিদর্শন করবে বাস্তবায়ন হইতেছে কিনা আইনটা পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া কর নীতি সংস্কার করবে ট্যাক্স পলিসি যদি সংস্কার করা দরকার করবে কর প্রশাসন উন্নয়নের ক্ষেত্রে শনাক্তকরণ যদি কখনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উন্নয়ন দরকার সেটা করবে হ্যাঁ বোর্ডের নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে মতামত ও সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করবে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো কাজ চেক করতে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ জন্য গোয়েন্দা কার্য গোয়েন্দা কার্যক্রমে বিচিত্র সংগৃহীত তথ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আয়কর রেকর্ড বিশ্লেষণ অংশ তেরো এবং পনেরো এ উল্লেখিত কর পরিহার গোপনকৃত আয় এবং অনিয়ম শনাক্ত করা অংশ তেরো চোদ্দ মানে হলো এই আইনের এই আইনের পার্ট ফিফটিন থার্টিন এবং ফিফটিনে যে কর পরিহার বা গোপন বা আয় অনিয়ম শনাক্ত করা আছে সেগুলো বের করা 
পর ফাঁকি গোপনকৃত আয় উদ্ঘাটন কর সংক্রান্ত অন্যান্য কোন অনিয়ম প্রমাণ করিবার জন্য জরিমানা প্রদান পূর্বক কর পুনরুদ্ধারের জন্য কর জালিয়াতি বা কর জালিয়াতির পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ প্রযোজ্যতা সাপেক্ষে উক্ত রূপে মামলা পরিচালনার সুপারিশ প্রদানের জন্য তদন্ত করবে মামলা করতে পারে অন্য কোন আইন দ্বারা অনুমোদিত কোন বা ভোট কর্তৃক আর পরিবৃত অন্য কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ এটা আমরা ব্রেকের পরে এসে পড়ব ট্রাইব্যুনাল
জি শুরু করি আমরা আমরা একটা আলোচনা করতেছিলাম না যে কমিশনার আপিলের কাছে কোন অ্যাগ্রিভ করদাতা আপিল করতে পারবে বাট যদি কমিশনার আপিলের কাছ থেকে সুবিচার না পায় জাস্টিস না পায় তাহলে সে আবার হি ক্যান চুজ অ্যানোদার আপিল বিফোর ট্যাক্সেস আপিলের ট্রাইব্যুনাল এই আপিলের ট্রাইব্যুনালটা কি সেটা আমরা এখন আলাপ করব যে হোয়াট ইজ অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনাল সেকশন থার্টিনে অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনাল কিভাবে গঠন করবে সেটা এখানে বলা আছে ট্যাক্সেস অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা এই আইনের অধীনে আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার একজন প্রেসিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে সময়ে সময়ে কর আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে কর আপিল ট্রাইব্যুনালের একজন প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান থাকবে চেয়ারম্যানের সাথে কিছু কিছু সংখ্যক সদস্য থাকবে যাদের ওই প্রেসিডেন্টের আন্ডারে যারা কাজ করবে আর কি যাদেরকে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট যারা প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করবে এটার সংখ্যাটা এখানে নাই এটা যে কোনো সংখ্যায় মানে ওই রিজনেবল সংখ্যা হতে পারে আর কি আর এই ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হতে হলে কি লাগবে কোনো ব্যক্তি আপিলের ট্রাইব্যুনালের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হইবেন না যদি না সে হ্যাঁ যদি না সে তিনি যদি কোন সময়ে বোর্ডের সদস্য হইয়া থাকেন বা বর্তমানে বোর্ডের সদস্যের দায়িত্বে থাকেন বোর্ড মানে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউর সদস্য বোর্ড মেম্বার হয়ে থাকেন তার মানে হলো কোন বোর্ড মেম্বারের সদস্য অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হইতে পারবে জেলা জজ আসেন বা ছিলেন যদি এখন কারেন্ট জেলা জজ থাকে তাহলে সে হইতে পারবে কিংবা অতীতে জেলা জজ ছিলেন তাকেও অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনালের মেম্বার বানানো যাবে তিনি কর কমিশনার হইয়া থাকেন যদি কর কমিশনার ছিল আগে এখন চাইলে সে ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হতে পারবে তিনি ধারা তিনশো সাতাইশ এর অধীনে কর আইনজীবী বা পেশাগত আয়কর কার্যালয়ে ন্যূনতম দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন মানে ইনকাম ট্যাক্স লয়ার দ্বারা সাতাইশে তিনশো সাতাইশে ইনকাম ট্যাক্স লয়ারের জন্য কিছু বিধি নিষেধ আছে বিধি বিধান আছে সেই বিধি বিধান ফলো করে যদি কোনো ব্যক্তি আয়কর আইনজীবী হিসাবে দশ বছর প্র্যাকটিস করে তাহলে সে অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে তিনি পেশাগতভাবে আর্থিক এবং কর সংক্রান্ত আইনে খসড়া প্রণয়ন কার্যে বিশেষজ্ঞ এবং ন্যূনতম দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হন তাহলে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হইতে পারবে সরকার অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্যে হইতে একজন সদস্যকে যিনি বোর্ডের সদস্য ছিলেন বা আছেন প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করবে যেমন এই যে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সদস্য কজন হল একজন দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন এই পাঁচজনের মধ্যে থেকে একজন হলো বোর্ডের সদস্য থাকবে ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউর যে মেম্বার তারা থাকবে এই ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউর যে মেম্বার থাকবেন তিনি এই অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট থাকবে আমরা যদি দেখি তিনশো সাতাশে কি আছে কারা কারা আইনজীবী আয়কর আইনজীবী হইতে পারবে আয়কর আইনজীবী হিসাবে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অ্যাপিলের ট্রাইব্যুনালের মেম্বার হতে পারবে অনুমোদিত প্রতিনিধি অ্যাটর্নি অথবা রিপ্রেজেন্টেটিভ হাজিরার জন্য অনুমোদিত প্রতিনিধি হাজিরা মানে কি ট্যাক্সের যে হিয়ারিং হয় সেই হিয়ারিং এ উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি কে কে হইতে পারবে সেটা এখানে বলা হয়েছে কোন করদাতা যিনি এই আইনের অধীনে কোন কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিলের ট্রাইব্যুনাল উপস্থিত হইবার উপযুক্ত বা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে ধারা একশো একুশের অধীনে ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হওয়া ব্যতীত হ্যাঁ যদি ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত না হইয়া অন্য কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠাইতে চায় তাহলে সে পাঠাইতে পারবে আমরা যারা ট্যাক্সপেয়ার তারা যদি ট্যাক্স অফিসে 
চিঠি পায় হিয়ারিং এর জন্য সেই হিয়ারিং এ উপস্থিত হওয়ার জন্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবে উপস্থিত হয়ে শুনানি দিতে পারি আমাদের বক্তব্য আমাদের ডকুমেন্ট সাবমিট করতে পারি বাট যদি আমরা চাই যে না আমরা নিজেরা উপস্থিত হব না আমরা আমাদের প্রতিনিধি উপস্থাপন করব প্রতিনিধি পাঠাবো তাহলে আমরা প্রতিনিধিকেও আমাদের হয়ে বক্তব্য দেওয়ার জন্য হিয়ারিং এ পাঠাতে পারি বাট সেই ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হওয়ার জন্য কিছু যোগ্যতা লাগবে সেই যোগ্যতাটা আমরা এখানে দেখব কারা কারা হু উইল বি ওয়ার্কিং অ্যাজ ট্যাক্স রিপ্রেজেন্টেটিভ অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হইতে পারেন তাহলে এই দ্বারার উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে অনুমোদিত প্রতিনিধি অর্থ এরূপ কোন ব্যক্তি যিনি করদাতার পক্ষে উপস্থিত হইবার জন্য লিখিত ভাবে অনুমোদিত রিটার্ন অনুমতি লাগবে রিটার্ন অনুমতি লাগবে এবং যিনি করদাতার পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বা বোন হইতে পারে করদাতা কোন পূর্ণকালীন নিয়মিত চাকরি কর্মচারী হইতে পারে করদাতার কোন কর্মচারী হইতে পারে একজন কর আইনজীবী হইতে পারে একটা কর একজন কর আইনজীবী হতে পারে এখন এই কর আইনজীবী অর্থ কি কর আইনজীবী অর্থ হলো বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত কোন ব্যক্তি চাইলে কর আইনজীবী হিসাবে হ্যাঁ অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে করদাতার হয়ে ট্যাক্স অফিসে শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এখানে কর আইনজীবী বলতে কি বোঝানো হয়েছে সেটা আমরা এখন আলাপ করতেছি আর এই অনুমোদিত প্রতিনিধি আমরা দেখলাম যে তিনজন লোক হইতে পারে করদাতার পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বোন অথবা করদাতা যদি কোনো পূর্ণকালীন নিয়মিত চাকরি কর্মচারী থাকে তাহলে সে পারবে এবং করদাতার একজন আইনজীবী যদি থাকে কর আইনজীবী তাহলে সেও করদাতার হয়ে হিয়ারিং এ উপস্থিত হইতে পারবে করদাতার আইনজীবী হতে হলে নিচের যোগ্যতাগুলো লাগবে সেটা হলো বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে অনুশীলনকারী প্র্যাকটিসিং চার্টার অ্যাকাউন্ট হইতে হবে প্র্যাকটিসিং চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে অনুশীলনকারী কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে হবে অনুশীলনকারী চার্টার সেক্রেটারি হতে হবে হইলে পারবে উপকর কমিশনারের কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ উপকর কমিশনারের নিম্নে নহে এইরূপ পদে কমপক্ষে পাঁচ বছর আয়কর কর্তৃপক্ষে কাজ করছেন আয়কর আয়করে মানে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউতে পাঁচ বছর কাজ করছে এরকম কোন ব্যক্তি যার ডেজিগনেশন যার ডেজিগনেশন উপর উপকর কমিশনারের নিচে না উপকর কমিশনারের উপরে বোর্ড কর্তৃক কর আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর আইনজীবী সনদ দেওয়া হয় বোর্ড কর্তৃক ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ কর আইনজীবীর একটা সনদ দেয় সেই কর আইনজীবী যদি সনদ পায় তাহলে সেই সনদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও কর আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারবে তাহলে যদি আমরা বলি যে এখানে হু আর ইলিজিবল টু ওয়ার্ক অ্যাজ ইনকাম ট্যাক্স লয়ার তাহলে আমরা বলবো যে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশনকৃত লয়ার প্র্যাকটিসিং চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট প্র্যাকটিসিং কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট প্র্যাকটিসিং চার্টার সেক্রেটারি অফ বাংলাদেশ উপকর কমিশনারের নিচে নহে পদবীর দিক থেকে এইরূপ কোনো ব্যক্তি যদি ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ আওতায় পাঁচ বছরের বেশি কাজ করে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ কর্তৃক নিয়োজিত আইন আইনজীবী হিসেবে সনদপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে পারবে প্রত্যেক কর আইনজীবীকে বোর্ডের সহিত নিবন্ধিত কোন কর আইনজীবী সমিতির সদস্য হইতে হবে এই যে কর আইনজীবী বললাম আমরা এই কর আইনজীবীকে আবার ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউর সাথে কর আইনজীবী হিসেবে সদস্যভুক্ত হইতে হবে
স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যালো একটু ওয়েট করেন স্যার তো আনমিউট করে রাখছেন বোর্ড কর আইনজীবী সমিতির নিবন্ধন প্রদান করিবে এবং বোর্ডের সহিত নিবন্ধিত নহে এরূপ কোন আইনজীবী সমিতি সমিতির কর আইনজীবী সমিতি হিসেবে গণ্য হবে না বোর্ডের সহিত নিবন্ধিত নহে এরূপ কোন আইনজীবী সমিতি কর আইনজীবী সমিতির হিসেবে গণ্য হবে না অনেক কঠিন করে ফলাইছে বিষয়টা আগে তো চার্টার অ্যাকাউন্ট করতে পারতো শুধুমাত্র যে ই দিয়ে এখন তো দেখতেছি যে কর আইনজীবী কর আইনজীবী সমিতি কর আইনজীবী সমিতি হইতে হইলে আবার আর এক প্যাস লাগাই রাখছে বোর্ড কর আইনজীবী সমিতি নিবন্ধ নিবন্ধন প্রদান করিবে বোর্ডের সহিত নিবন্ধিত নহে এরূপ কোন আইনজীবী সমিতির কর আইনজীবী সমিতি হিসেবে গণ্য হইবে না নিম্ন বর্ণিত বিষয়ে বোর্ড বিধি প্রণয়ন করতে পারিবে বিধিগুলো কি কর আইনজীবী হিসাবে সনদ প্রাপ্তি ও বাতিল কর আইনজীবীর আচরণ বিধি কর আইনজীবী হিসাবে প্রতিনিধিত্বের অযোগ্যতা কর আইনজীবীর শৃঙ্খলা ও আপিল কর আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধন ও পরিচিতিপত্র প্রাপ্তি ও এগুলো বোর্ড চাইলে করতে পারবে এগুলো করার জন্য আলাদা রুলস কিংবা পরিপত্র জারি করবে আচ্ছা আমাদের এখানে জানার বিষয় ছিল যে অনুমোদিত প্রতিনিধিকে কারা অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে পারে ট্যাক্স আইনজীবী কি ট্যাক্স লয়ার কাকে বলে কারা কারা ট্যাক্স লয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জি বলেন এখানে যে বলা আছে ডিসিটি কি পারবে ডিসিটি তো বর্তমান চাকরিজীবী না তারা কি আমরা আইনজীবী হিসেবে নিতে পারবো কোন কোম্পানির জন্য ডিসিটি ডিসিটি পাঁচ বছর হিসেবে কাজ করছে বছরের জন্য পাঁচ বছরের জন্য আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করিয়াছে এই আমরা তাহলে ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য যে অথরিটি সেই অথরিটি নিয়ে আলাপ করলাম ট্যাক্সেস অ্যাফিলেট ট্রাইব্যুনাল কিভাবে গঠন করা হয় সেটা পড়লাম কারা কারা হুয়ার ইলিজিবল টু বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ ট্যাক্সেস অ্যাফিলেট ট্রাইব্যুনাল তারপরে আমরা পড়লাম হলো হু ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যান্ড হু ক্যান বি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ এ ট্যাক্স লয়ার এই তিনটা জিনিস আমরা এখানে আলাপ করলাম যে কোন জিনিস দিয়েই আপনাদেরকে পরীক্ষা করতে পারে
चार्ज ऑफ टैक्स पार्ट फोर पर धार्जकरण भित्ति पर धार्जकरण पर धार्जकरण मान चार्ज अब टैक्स कत टाइम टैक्स चार्ज हो आगे आईने जे रखम छोड़ सेक्शन सिक्सटी ने चार्ज अब टैक्स पर धार्जकरण को आय वर्षे को व्यक्तर मोट आय भित आय कर धार्ज आरोप परशोध एवं संग्रह कर मोट आय आय वर्षे मोट आय आयकर धार्ज आरोप मोट आय आईने विधानवल सपेक्षे संसद कर प्रणीत आईने अधीन कार्य पर वर्ष भित्तिक निर्धारित हारे आयकर धार्ज आरोप परशोध एवं संग्रह कर संसद कर संसद कर प्रणीत आईने अधीन पर वर्ष भित्तिक निर्धारित हारे आयकर धार्ज आरोप जेमन देखीजे इनकाम देख लोट आयर पर टैक्स धार्ज आरोप एवं परशोध कर धार्जा कि रेटा कि आईन अधीन कर बर्षभित निर्धारित हारे हार ये हार हारे हार कर धार्ज रेटा हार मान हलो रेट रेट निर्धारण कर फाइनान्स एक्टर माध्यम प्रत्येक बस रेट से रेट निर्धारण कर संसद प्रत्येक बस ही जेमन जो देखी बस फाइनान्स एक्ट जो देखी पहला जुलई दुहजार तेईस तारीखे आरोध पर वर्षे जन आयकर हार आलोचना कर हारे हार निर्धारित हलो संसदे तब आय बर्ष व्यतीत अन्न को मेदे अर्जित आय निर्धारित हारे आयकर धार्ज आरोपोध एवं संग्रह मिनिमाम पार्लामेंट प्रत्येक बस फाइनान्स एक्टर मे धार्ज करते
এটা যা সে আগের আইনের ফটোকপি করা জাস্ট বলছে এই আইনের অধীনে বিধানাবলী সাপেক্ষে সংশোধিত পর্যন্ত আইনের অধীনে নির্ধারিত হারে উপকৃতিতে সার্চ চার্জ বা অন্য কোন চার্জ ধার্য করবে এটার একটা এক্সাম্পল যদি এইটা আমি দেখাচ্ছি এটা আমি আপনাদেরকে এই ধারায় যা কিছু থাকবে না কেন এই সেকশনে যা কিছু থাকবে না কেন নিম্নের ক্ষেত্রে হ্যাঁ নিম্ন লিখিত নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্র সমূহে অংশ সাত সপ্তম তফসিল বর্ণিত হারে পর আরোপিত হবে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে সার্ড চার্জ এই সার্ড চার্জ টা কি হবে হবে সার্ড চার্জ বা অন্য কোন চার্জ সার্ড চার্জটা এই যে দেখেন এখন আছে যেটা প্রযোজ্য সেটা আমি বলে দিচ্ছি এটা আমরা দেখব সার সার্চে বোঝানোর জন্য সার চার্জ সার চার্জ আগে ছিল তিন কোটি লেস দেন তিন কোটি এখানে এটা হলো চার কোটি হয়েছে চার কোটি টাকা পর্যন্ত সার চার্জ নীল কোথায় দেখলাম আমরা এই যেখানে দেখলাম নিঃসম্পদের পরিমাণ 
চার কোটি টাকার পর্যন্ত শূন্য নিজ পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা চার হাজার বর্গ ফুটের অধিক আয়তনের গৃহ সম্পদ মোর দেন টু খার্স ইন হিস নেম অর হাউস প্রপার্টি অফ এইট থাউজেন্ড স্কোয়ার মিটার স্কোয়ার ফুট বর্গ ফুট মোট আট হাজার মোট একের অধিক মোটর গাড়ি একের অধিক স্যার এখানে এই সিটি কর্পোরেশন টর্পোরেশন কিছু লেখা নাই কিন্তু এবার আর আর দশ কোটি টাকার উপরে বাট দশ কোটি টাকার উপরে বিশ কোটি টাকার নিচে বিশ পার্সেন্ট দশ কোটি টাকার উপরে বিশ কোটি টাকা নিচ্ছে বিশ পার্সেন্ট বিশ কোটি টাকার উপরে বাট পঞ্চাশ কোটি টাকা নিচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ কোটি টাকার উপরে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এগুলো ঠিকই আছে এখন আমরা দেখি যে এই সার্চার্চটা কিভাবে ক্যালকুলেশন হয় এমন এখানে যে এখানে দেখলাম একটা এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি এখানে টোটাল ট্যাক্সিবুল ইনকাম অফ মিস্টার তালহাওয়াজ পঁচিশ লাখ টাকা ইনক্লুডিং ক্যাপিটাল গেইন অফ টাকা ফাইভ লাখ হুইস ওয়াজ অ্যারাইজেন বাই সেলিং অফ অ্যাসেটস আফটার ফাইভ ইয়ার্স ফ্রম দ্য ডেট অফ ইটস অ্যাকোজেশন যাই হোক এখানে ক্যালকুলেশন করে দেখা গেল যে তার ট্যাক্স লাইবিলিটি আসছে চার লাখ বিশ হাজার ট্যাক্স লাইবিলিটি এভারেজ ট্যাক্স আমাদের এখানে দরকার নেই তাহলে ওর যদি চার লাখ বিশ হাজার ট্যাক্স লাইবিলিটি হয় না এস ইউজাল ক্যাপিটাল গেইন হলো আর কি অসুবিধা নেই এই ক্যাপিটাল গেইন সহ ক্যালকুলেশন করার পরে ওর ট্যাক্স লাইবিলিটি আসলো ট্যাক্স অন ক্যাপিটাল গেইন আসলো এটা আমি আলাপ করবো না এখন ক্যাপিটাল গেইনটা এখন আলাপ করবো না পরে করব পাঁচ লাখ টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট হারে পঁচাত্তর হাজার যেহেতু পঁচিশ লাখ টাকা ইনকাম হয়েছে তার পাঁচ লাখ টাকা হলো ক্যাপিটাল গেইন থেকে আসছে তাহলে আসলো 
কেবল কিনে আসলো সিম্পল ফিফটিন পার্সেন্ট ধরলে পঁচাত্তর হাজার আর বাকি যে রিমেনিং অ্যামাউন্ট আছে এখানে ট্যাক্স আসলো দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার এটা যুগ করলে দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার আসবে এই যে দুই লাখ পঁচানব্বই হাজার পঁচিশ লাখ টাকার উপরে ট্যাক্স আসছে দু লাখ পঁচানব্বই হাজার তাহলে পঁচাত্তর হাজার প্লাস দু লাখ পঁচানব্বই হাজার তার ট্যাক্স লাইবিলিটি হলো তিন লাখ সত্তর হাজার যদি তার নেট আসের চার কোটি টাকার উপরে হয় তাহলে তার ট্যাক্স হবে হলো যেরকম করে দুই লাখ পঁচানব্বই প্লাস হলো সার চার্জ সার চার্জটা হবে হলো এইভাবে কত আসে উনত্রিশ হাজার পাঁচশো তাহলে ট্যাক্স পেয়েবল হবে হলো কত আসে দুই লাখ পঁচানব্বই প্লাস উনত্রিশ হাজার পাঁচশো যোগ করলে কত আসে कैलकुलेशन करते हैं देखल না বুঝলে আমরা আলোচনা আবার করতে পারি আর ডলাপ করতে পারি আর বুঝলে অন্য জায়গায় যাবো অলরাইট নেক্সট যেটা আমি বলেন আশা বল স্যার এখানে টোটাল ট্যাক্স লাইব্রেরিটি বললেন তিন লাখ সত্তর সেখান থেকে তারপরে <laughs> হলো <laughs> <laughs> টোটাল ট্যাক্স লাইবিলিটির উপরে তিন লাখ সত্তর পঁয়ত্রিশ হাজার তাহলে এখানে কত হয় সত্তর আর তিরিশ চার লাখ সাত হাজার চার লাখ সাত হাজার আমি বলে আমার চোখে মানে ই নিছে অন্য নম্বরে নিয়ে নিয়েছিলাম আর কি ঠিক আছে এখন আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে নেট অ্যাসেট কি জিনিস স্যার প্রত্যেকটা জিনিসের লাইবিলিটিও আছে অ্যাসেট থাকলে লাইবিলিটি থাকে যেমন একজনের অ্যাসেট আছে এরকম যদি অ্যাসেট স্টেটমেন্ট দেই অ্যাপার্টমেন্ট আছে 
এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকা দশ লাখ টাকা গোল্ড আছে জুয়েলারি এক কোটি টাকা ল্যান্ড আছে পাঁচ কোটি টাকা কার আছে ষাট লাখ টাকা ঠিক আছে লোন আছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনছেন লোন করে তারপরে ফোর অ্যাপার্টমেন্ট লোন হচ্ছে সত্তর লাখ পাঁচ লাখ তাহলে ওর নেট সম্পদ কত এই নেট সম্পদটা থেকে ওর এগুলো বাদ যাবে তাহলে এগুলো টোটাল যদি মিলিয়ে কত হয় ষাট লাখ পাঁচ কোটি সাত কোটি ছিয়াশি লাখ হ্যাঁ সাত কোটি ছিয়াশি সাত কোটি ছিয়াশি লাখ ছিয়াশি লাখ লাইবিলিটি এক কোটি পঁচিশ লাখ সাত কোটি ছিয়াশি লাখ আর দায় কত এক কোটি পঁচিশ লাখ এক কোটি পঁচিশ লাখ তাহলে তার নেট সম্পদ হবে হলো এটা বাদ দেওয়ার পরে সো নেটওয়েল্থ ছয় কোটি একষট্টি লাখ হ্যাঁ সিক্স ক্রো একষট্টি সিক্সটি ওয়ান ফাইভ ছয় কোটি একষট্টি লাখ স্যার সিক্স সিক্স ওয়ান এটা হলো তার নেটওয়েলস এইভাবে নেটওয়েলস ক্যালকুলেশন করতে পারে যদিও এটা ওই যে অ্যাসিড স্টেটমেন্টের ফর্ম্যাট আছে আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য করলাম দায়গুলো বাদ যাবে সম্পদগুলো যোগ হবে তারপরে যদি এটা ক্রস করে এটা তাহলে সে ওই যে চার কোটি সিলিং এ যাবে বাট যদি দুইটা গাড়ি থাকে তাহলে এইগুলো হিসাব করার সারাই চলে যাবে যদি একটা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে যার যেটা আট হাজার স্কোয়ার ফিটের উপরে তাহলে এই হিসাব সারাই চলে যাবে সার চার্জ দিতে হবে তাকে আশা করি বুঝতে পারছেন
এই ধারায় যা কিছু থাকুক না কেন নিম্ন বর্ণিত ক্ষেত্র সমূহে অংশ সাত এবং সপ্তম তফসিলের বর্ণিত হারে কর আরোপিত হইবে সপ্তম তফসিল কষ্ট দিস ইজ সেভেন শিডিউল বিশেষ কর হার এটা আগের আইনে সেকেন্ড শিডিউলে ছিল এটাকে সপ্তম তফসিলে নিয়ে আসছি এবার এই আইনের মূলধনী আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ আয় নিম্ন বর্ণিত ভাবে করারোপিত হবে কোম্পানি কর্তৃক অর্জিত মূলধনী আয়ের উপর পনেরো পার্সেন্ট আর কোন ইফসান বার্ড নাই কোম্পানির ক্ষেত্রে যদি মূলধনী আয় থাকে তাহলে ট্যাক্স হবে হলো পনেরো পার্সেন্ট কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার ক্ষেত্রে যদি যেই ক্ষেত্রে মূলধনী পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তি অনধিক পাঁচ বছরের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেই ক্ষেত্রে এরূপ মূলধনী আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মোট আয়ের উপর নিয়মিত কর হবে যেই ক্ষেত্রে মূলধনী পরিসম্পদ অর্জন বা প্রাপ্তির পাঁচ বছরের অতিক্রান্ত হইবার পর পরিসম্পদ হস্তান্তর হয় সেই ক্ষেত্রে এরূপ মূলধনের আয়ের পনেরো শতাংশ সিম্পল আগে একটু প্যাস ছিল পাঁচ বছরের আগে বিক্রি করলে মূলধনী আয় নর্মালি আয়ের সাথে যোগ হয়ে যেভাবে ট্যাক্স হয় সেভাবে হবে যেমন এই যে এই উদাহরণটা যদি আমরা দেখি পঁচিশ লাখ টাকা ইনকাম ছিল পাঁচ লাখ টাকা ক্যাপিটাল গেল ছিল সেলিং অ্যাসেটস আফটার ফাইভ ইয়ার্স ফ্রম দ্য ডেট অফ ইটস অ্যাকুইজিশন কিন্তু ফাইভ ইয়ার্সের পরে বিক্রি করছে এই কারণে এই মূলধনী আয়টা আলাদা করতে হবে এই বিশ লাখ টাকার উপরে ট্যাক্স করব আমরা এখানে এই যে বিশ লাখ টাকা 
मूलधनी आईने जेमन कौन क्या तक फेयर भैल्यू कत से कस्ट अफ एक्शन धरे एन जो भैल्यूटा पाइल से डिफारेंस डिफारेंसियल अमाउंट हलो कैपिटल गेन वो जो आलाप करी तक बोल क्लियर कर देव जाए कैपिटल गेन टाइम पूर्व ठीक है इनकाम कैपिटल गेन टैक्स पंद्रह क्षेत्र मोट आय अंतर्भुक्त हो मोट आयर ऊपर नियमित कर लटारी शब्द जट कार्ड गेम अनलैन गेम अथवा एरूप जेको प्रकृत खेल में जयलाभ करा अर्थ प्राप्त हरूप प्राप्त ऊपर पचिस पार्सेंट हारे कर आरोपित हो
তাহলে সপ্তম তফসিলটা আমাদের পড়া হয়ে গেল সপ্তম তফসিলে এটাই ছিল বিশেষ কর হার তাহলে আমরা এখানে দেখলাম মন্দনি আয়টা কি সেটা পড়লাম কিভাবে ট্যাক্স হয় সেটা দেখলাম লভ্যাংশ কিভাবে ট্যাক্স হয় সেটা দেখলাম শিডিউল সেভেনে লটারির উপরে ট্যাক্স কি হয় সেটাও আমরা দেখলাম শিডিউল সেভেনে অ্যাডিশনাল ট্যাক্স এর একটা অপশন আছে সেটা আগের আইনেও ছিল এখনো আছে একইভাবে আছে কোনো চেঞ্জ হয় নাই एडिशनल टैक्स অতিরিক্ত কর আরোপ এই আইনের অধীনে অন্যান্য বিধানে যাহা কিছু থাকুক না কেন সরকার কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পুরো বনমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এরূপ কোন ব্যক্তিকে কোন আয় বর্ষে তাহার ব্যবসায় বা পেশায় নিয়োগদান বা কর্মে সুযোগ দান করলে এরূপ ব্যক্তি এই আইনের অধীনে প্রদেয় করের পঞ্চাশ পার্সেন্ট অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা এ দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক অতিরিক্ত কর হিসেবে পরিশোধ করবে এটার মানে হলো যে যদি কোন ব্যক্তি কোন একটা আয় বছরে তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশি নাগরিক নয় এমন কোন ব্যক্তিকে গভর্নমেন্টের অনুমোদন ছাড়া অ্যাপ্রুভাল ছাড়া হ্যাঁ কাজের সুযোগ দেয় 
তাহলে তাকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট অফ ট্যাক্স লাইবিলিটি অথবা পাঁচ লাখ টাকা যেটা কম সেই পরিমাণ অ্যাডিশনাল ট্যাক্স হিসাবে দিতে হবে কার যদি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আমরা এই যে এরকম দেখতে পাবো If any person employed an individual who is not Bangladeshi citizen without prior approval from government, the company will have to pay additional tax of 50 lakh taka, uh, 5 lakh taka, othaba, or uh, 50% of tax liability on its income, whichever is higher as additional tax for that year. For example, XYZ Limited employed an em engineer in his business who is not Bangladeshi citizen without approval from the government in income year 2019-2020. The income of the company was taka 10 crore. How much would be the additional tax under section 16b? The tax on income, during the company, tax company, 27.5 percent, private limited company, the tax liability at the same, the equity was taka. ইনক্লুডিং বুঝতে পারছেন আশা করি বুঝছি স্যার নিগমিত এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানি কর্তৃক সংরক্ষিত আয়ে সংরক্ষিত আয়ে অথবা কোনো তহবিলে বা সঞ্চিতে বা উদ্বৃত্তে 
উহা যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন পূর্ববর্তী কর বৎসরের কর পুরুষিত নিট আয় হইতে অর্থ স্থানান্তর করিয়া থাকে এবং উক্ত স্থানে অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী কর বর্ষের কর আরোপিত নিট আয়ের সেভেন্টি পার্সেন্টের অতিক্রম করে তাহা হইলে পর বর্ষে কোম্পানি কর্তৃক যে পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে তার উপরে দশ শতাংশ হারে কর প্রদেয় হইবে এটা হলো রিটার্ন আর্নিং ট্যাক্স কয়েক বছর আগে এটা ইম্পুস করছে সেটা এ আইনে বলব রাখছে বুঝছেন যদি কোন কোম্পানি যেটা হলো বাংলাদেশে কোম্পানি আইনের রেজিস্ট্রেশন করছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়েছে এরূপ কোন কোম্পানি যদি তার কোন একটা আয় বৎসরে যা প্রফিট হয়েছে তাহার সত্তর পার্সেন্টের বেশি রিটার্ন আর্নিং এ অথবা রিজার্ভে ট্রান্সফার করে ডিভিডেন না দিয়ে তাহলে ওই কোম্পানিকে যে পরিমাণ ট্রান্সফার করবে রিটার্ন আর্নিং এ অথবা রিজার্ভে সেই পরিমাণ অ্যামাউন্টের উপরে টেন পার্সেন্ট অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে হবে অ্যাজ এ রিটার্ন আর্নিং ট্যাক্স আমি কি বুঝাইতে পারলাম तलिकाभुक्त कम्पानी जी आय बच्चे जा प्रफिट कर সত্তর পার্সেন্ট এর বেশি রিজার্ভে অথবা রিটার্ন আর্নিং এ ট্রান্সফার করে ডিভিডেন না দিয়ে তাহলে যে পরিমাণ টাকা রিটার্ন আর্নিং এ কিংবা রিজার্ভে ট্রান্সফার করবে তার উপরে টেন পার্সেন্ট হারে রিটার্ন আর্নিং ট্যাক্স দিতে হবে এটা হলো এক ভাব আরেকটা ভাবে বলা যায় যদি কোন কোম্পানি তার অর্জিত প্রফিটের তিরিশ পার্সেন্টের কম তিরিশ পার্সেন্টের কম ডিভিডেন হিসেবে দেয় তাহলে সেই সময় সেই কোম্পানিকে তাহলে সেই কোম্পানিকে রিটার্নিং ট্যাক্স দিতে হবে স্যার এইখানে একটা প্রভিশন দেখছিলাম একসময় যে ক্যাশ ডিভিডেন্ড এর কথা বলা হয়েছিল কিন্তু ক্যাশ হতে পারে স্টক হতে পারে সমস্যা নেই तलिकाभुक्त से बच्चर तरह मुनाफा दिवे डिविडेंड दिवे डिविडेंटे डिविडेंड घोषणा कर घोषणा कर दस पार्सेंट कैश दी पंद्रह पार्सेंट स्टक दी कैश डिविडेंड कम हलो ना तो कैश डिविडेंड कम हलोले जो कम्पानी को कर बर्षे कि आय बर्षे पचिस पार्सेंट डिविडेंड दे जार मध्य दस पार्सेंट स्टक पंद्रह पार्सेंट कैश ताल की हलो कैश डिविडेंड ग्रेटर दैन स्टक डिविडेंड 
এই ক্ষেত্রে স্টক ডিভিডেন্ড ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না শুধুমাত্র যেই বছর ক্যাশ ডিভিডেন্ড স্টক ডিভিডেন্ডের থেকে কম হবে অথবা যদি অন্যভাবে বলি স্টক ডিভিডেন্ট ইজ গ্রেটার দেন ক্যাশ ডিভিডেন্ট তাহলেই সেই কোম্পানিকে যে পরিমাণ স্টক ডিভিডেন্ট দিবে সেই বছর তার উপরে টেন পারসেন্ট স্টক ডিভিডেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে এটা আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আগামী ক্লাসে এই দুইটার উপরে অঙ্ক করব আমরা অসুবিধা নেই এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকের মতো আলোচনা আমরা এখানে রাখতে চাচ্ছি আর কিছু কোনো কোশ্চন আছে জিজ্ঞাসা করার আছে তাহলে আমরা আলোচনা ক্লোজ করে দিব নেক্সট আছে ইনশাল্লাহ আবার